আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়ার ডি সংবাদ শিরোনাম করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে সাউথ আফ্রিকার মামলার রায় আজ আল আমাল হাসপাতালের চারপাশে কার্তেল জারি উন্নয়ন অগ্রযাত্রে চীনের কাছে উদ্ধত সহযোগিতার আহ্বান আবারও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে চীনা প্রেসিডেন্ট অভিনন্দন ভারত সরকার পদ্মশ্রী পুরস্কার ঘোষিত হচ্ছেন বরেণ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী রেজনা চৌধুরী বন্যা পদ্ম পুরস্কারের তিন বিভাগে একশো বত্রিশ জন উনি জনের নাম ঘোষণা রাজধানী শেখ হাসিনা চরম নিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেলা ঢাকা মেলাতে শুরু অনুষ্ঠান বিদেশি সহ পাঁচ হাজারের বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ এবং প্রদীপ্ত প্রত্যয়ে প্রচলিত পঁচাত্তর স্লোগানে নতুন কলেজে পঁচাত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উদযাপন কৃতি শিক্ষার্থীতে বিশেষ সম্মাননা প্রদান সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে গাছে গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে সাউথ আফ্রিকার করা মামলার রায় আজ স্থানীয় সময় দুপুর একটায় এই মামলার রায় ঘোষণা করবেন আন্তর্জাতিক আদালত আইসিজে আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার কথা জানিয়ে টেলিগ্রামে এক বিবৃতি দিয়েছে হামাস তারা বলছে যদি ইসরায়েল সকল ফিলিস্তিনি বন্ধুকে মুক্তি দেয় তাহলে তারাও সকল জিম্মিদে মুক্তি দেবে এদিকে যুদ্ধবিরোধী মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতারকে সাতই অক্টোবর ইসরায়েলের হামলা চালানোর জন্য দায়ী করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এমন কথায় আশঙ্কা প্রকাশ করে কাতার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এবং এটা নিয়ে তারা আতঙ্কিত ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ সম্মাননা বেসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন প্রখ্যাত রুমবিদ্রু সঙ্গীত শিল্পী জেরোজনা চৌধুরী বন্যা শিল্পকলা শিক্ষা বাণিজ্য সাহিত্য বিজ্ঞান খেলাধুলা সমাজসেবা ও সরকারি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ভারত সরকার এই সম্মাননা প্রদান করেন দুই বাংলার রবীন্দ্রসঙ্গীতে অবদানের জন্য রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার নাম পদ্মশ্রী বিভাগে ঘোষণা করা হয় এবারে পদ্ম পুরস্কার তালিকায় পদ্মবিভূষণে পাঁচ জন পদ্মভূষণে সতেরো এবং পদ্মশ্রীতে একশো দশ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে দুই হাজার সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন গুণী এই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বঙ্গভূষণ ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড সহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা চীনকে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়ন ও কৌশলগত অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে মসৃণ করতে বেইজিংয়ের কাছে আরও সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের ভাইস মিনিস্টার সান হাইয়ান বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবারও নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে তার দেশের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান সান হাইয়ান বাংলাদেশে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং দেশকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে রূপান্তরের কাজ দ্রুত গতিতে চলবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি সে সময় শেখ হাসিনা সান হাইয়ানকে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিবর্তন দেখতে গ্রামীণ এলাকা ঘুরে দেখার পরামর্শ দেন সেই সাথে চীন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী 
বায়ু দূষণ ও প্লাস্টিক দূষণ পাহাড় কাটা জলাধার ভরাট রোধ আর কৃষি জমিকে রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শুরু করেছে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এই কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছেন পরিবেশ মন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসা নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর একশো দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করল পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে শিল্প কারখানা বা ইট ভাটা থেকে কতটা দূষণ হচ্ছে তার ম্যাপিং করা বাজেটে ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে নিয়মিত বায়ুমান জানানো দখল হয়ে যাওয়া বনভূমি উদ্ধার এবং একবার ব্যবহার করা প্লাস্টিক কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে এই সময় ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সহজ করা হবে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান বায়ু দূষণের কথা বলি আমরা উৎসগুলো চিহ্নিত করেছি ধরেন আপনার ঈদ ভাটা থেকে কি পরিমাণ হচ্ছে ধুলাবালি থেকে কি পরিমাণ হচ্ছে আমাদের যে পাওয়ার প্লান্টগুলো আছে সেখানে কি পরিমাণ হচ্ছে আমরা যে জ্বালানি ব্যবহার করি পরিবহন ক্ষেত্রে সেখানে কি হচ্ছে এবং আমরা চাচ্ছি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের যেন একটা হলেও আমরা ইন্টারভেনশন চিহ্নিত করতে পারি প্রথম একশো কর্ম দিবসে আমরা পুকুর আমরা নদী আমাদের প্রোটেক্টেড এরিয়া আমাদের ইসিএ পাহাড় সবগুলিকে আমরা পর্যায়ক্রমে ম্যাপিং এর আন্ডার রাখব যে একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে বা কৌশল থাকতে হবে কিভাবে সেটা আমি নিশ্চিত করব সনাতন পদ্ধতিতে ইট তৈরি করাই বছরে তেরো কোটি মেট্রিক টন কৃষি জমির উপরের মাটি নষ্ট হয় তাই দু সালের মধ্যে এই ইট তৈরি বন্ধ করা হবে যদি উর্বরতার কথা ভাবি বা আমি যদি আমার খাদ্য উৎপাদনের কথা ভাবি খাদ্য নিরাপত্তার কথা ভাবি এটা কিন্তু আমাদের ক্ষতি হচ্ছে একটা তো হচ্ছে দূষণ আর একটা হচ্ছে আমি যেই পরিমাণ কৃষি জমি প্রতি বছর আমি হারাচ্ছি সুতরাং এই পদ্ধতি থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে সংশোধিত একটা রোডম্যাপ তৈরি করেছি যেটা অনুযায়ী দু হাজার সালের মধ্যে আমরা শত ভাগ ব্লকে আমরা চলে যেতে পারবো যখন এই ব্লকে চলে যাব আমার এই কৃষি জমিটা বাঁচবে এবং কোনো দূষণ হবে না জলবায়ু তহবিলে আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে আগামী পাঁচ বছরে পনেরো বিলিয়ন ডলার আনার লক্ষ্য ঠিক করেছে মন্ত্রণালয় আমরা একটা প্রস্তাব করেছি যে বাংলাদেশ ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ এটা একটা নতুন একটা উদ্যোগ সেটা হচ্ছে যারা আমাদের উন্নয়ন সহযোগী আছে তাদের সকলকে আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসব এবং আমাদের যে চাহিদা আছে সেই চাহিদার আলোকে তাদের কাছ থেকে আমরা অর্থায়ন চাইব আগামী পাঁচ বছরে আমরা এই ফ্রেমওয়ার্ক থেকে এই পার্টনারশিপ থেকে আমরা পনেরো পনেরো বিলিয়ন ডলার আমরা মোবিলাইজ করতে চাই আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনে যে অ্যাডাপ্টেশন আছে সুস্থ পরিবেশ স্মার্ট বাংলাদেশ স্লোগান দিয়ে শুরু করা এই কর্মসূচি শেষ হবে আগামী তিরিশে জুন গাছ কাটার ব্যাপারে জিরো টলারেন্স রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা আয়োজনে অংশ নিয়েছে দেশ ও বিদেশের প্রায় ছয় হাজার ম্যারাথনার number three a third time yes, okay that's great that's great so Bob share your experience what uh, how do you feel about participating in Dhaka marathon uh, Dhaka marathon is very good uh, very excellent uh, that's right yeah. uh, thank you very much and congratulations Shabik okay, <laughs> আয়োজনে সাবেক কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দেওয়া হয় ইফতেখার উদ্দিনের
পঁচাত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কৃতি শিক্ষার্থী ও নবীন প্রবীণের মিলন মেলায় পরিণত হয় নটরডেম ক্যাম্পাস তিন দিনব্যাপী এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উৎসবে সামিল হয়েছিলেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা একরাস তারকার আলোয় মুখরিত প্রিয় শিক্ষা প্রাঙ্গণ শুভেচ্ছা বক্তব্যে কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের মানব কল্যাণে প্রেমময় বিশ্ব বিনির্মাণের আহ্বান জানান আমি বিশ্বাস করি এই সহভাগিতা আন্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে এবং সম্মিলিতভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আর্চ বিশপ কেভিন রেন্ডেল বলেন নটরডেম কলেজ জ্ঞানের বাতিঘর হয়ে প্রদীপ্ত থাকবে চিরকাল পঁচাত্তর বছরের প্রদাপন একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক আমরা বিশ্বাস করি মানবিক ও প্রেমময় বিশ্বের অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য দেন বিশিষ্ট জনরা যেখানে এলে একদিকে যেমন ভীষণ আনন্দে মন ভরে ওঠে ঠিক তেমনি স্মৃতিতে এমন কিছু ভেসে ওঠে যা আজও শৃঙ্খলা শেখায় ভালোবাসা শেখায় বন্ধুত্ব শেখায় দেশ প্রেম শেখায় শেখায় প্রকৃতি এবং জীবনকে ভালোবাসা আগামী দিনে তোমরা নথ জ্ঞানের মতো এরকম একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষালয়ের ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশটাকে জানবে বাংলাদেশটাকে ভালোবাসবে এবং বাংলাদেশটাকে মনের মতো করে এক সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলবে প্রাণবন্ত এই আয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় সাবেক শিক্ষার্থী সংবিধান প্রণেতা ড কামাল হোসেন কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং চ্যানেল আই এর পরিচালক এবং বার্তা প্রধান শাইক সিরাজ ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড চ্যানেল আই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ইমপ্রেস গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু সহ চৌত্রিশ জন কৃতি সাবেক শিক্ষার্থীকে সম্মাননা জানানো হয় ফরিদুর রেজা সাগরের পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন শাইক সিরাজ ইফতে খারুদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা হাজারো ফুল সৌরভ ছড়াচ্ছে চট্টগ্রামের সাগরপাড়ে ফৌজদারহাট ডিসি পার্কে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত মাসব্যাপী মন চুরানো বর্ণিল ফুল উৎসব সৌন্দর্য ও প্রকৃতি প্রেমীর আকর্ষণে পরিণত হয়েছে একসময় মাদকে আখড়ায় পরিণত হওয়া এই পার্ক জেলা প্রশাসনের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামবাসীর নির্মল পরিবেশ ও স্বস্তি বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্টরা চট্টগ্রাম থেকে চৌধুরি ফরিদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে আফরোজা হাসি রিপোর্ট ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকা অপরাজিতা ম্যাগনলিয়া উইলো এক প্ল্যাটফর্মে এমন দেশি বিদেশি ফুলের সমাহার দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায় নয়নাভিরাম একশো সাতাশ প্রজাতির কয়েক লক্ষ দেশি বিদেশি ফুলের সমারোহ এখন চট্টগ্রামের সাগরপাড়ের ফৌজদারহাট রিং রোডের ডিসি পার্কে ফুলের মতো আপনি ফুটাও গান এই স্লোগানে দ্বিতীয়বারের মতো মাসব্যাপী ফুল উৎসব প্রকৃতি প্রেমীদের আকর্ষণে পরিণত হয়েছে চট্টগ্রামে ডিসি পার্কে এই ফুল উৎসবের যে মনে হচ্ছে যেন দুবাই মিরাকেল গার্ডেনে ঢুকে গেলাম মাফিয়াদের হাত থেকে উদ্ধার করে আজকে এটা চট্টগ্রামের জন্য এটা नेदारलैंड টিউলিপ ফুটানোরও কাজ চলছে ফুল উৎসবকে ঘিরে পর্যটকদের জন্য থাকবে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান বাইচ সহ আকর্ষণীয় সব আয়োজন এবছর আমরা পনেরো প্রজাতির টিউলিপ সহ একশো প্রজাতির ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং 
গত বছরের যে এক সপ্তাহের আমাদের যে ফুল উৎসব ছিল সেটি থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি আমরা অনেক বেশি দর্শক এসেছেন দর্শনার্থী এসেছেন প্রকৃতির সাথে যে আমাদের যে মেল বন্ধন এটি থেকে আসলে ডিজিটাল ডিভাইসের কারণে আমরা অনেক দূরে সরে যাচ্ছি সেই জায়গা থেকে আমরা চেয়েছি যে আমাদের নতুন প্রজন্মকে প্রকৃতির সাথে আমরা একটা যোগসূত্র তৈরি করে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত শহরের নাগরিক জীবনে স্বস্তি আনার পাশাপাশি এই ফুল উৎসব চট্টগ্রামের ফুসফুস হিসেবেও পরিগণিত হবে বলে প্রত্যাশা অনেকের যে জমিটা এক সময় ছিল মাদকের আখড়া আমি খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করছি খুশি হয়েছি যে আজকে সে মাদকের আখড়া আজকে ফুলের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এবং এই স্থানটি একশো চৌরানব্বই একর জমি আজকে চট্টগ্রামবাসীর অহংকারের জায়গা হিসেবে রূপান্তরিত হচ্ছে এটি তাদের একটি এই শহরের এটি ফুসফুস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে স্ট্রেসফুল যে আমাদের নাগরিক জীবন সেই নাগরিক জীবন থেকে একটু বেরিয়ে এসে আবার নিজেকে খুঁজে ফিরে আবার ফিজে ফিরে পাওয়া এটি আমাদের এখানে সম্ভব হবে এখানে একটি স্থায়ী একটি ব্যবস্থা করা হচ্ছে এখানে একটি মিউজিয়াম করা হবে এই মিউজিয়াম এবং এই পাশে কাছে আরেকটি স্থাপনা তৈরি করা হবে একটি স্কালপচার তৈরি করা হবে দখলদারদের দৌরাত্ম ও মাদকের ছোবল থেকে বাঁচিয়ে এই পার্কে ফুল উৎসব আয়োজন বাংলাদেশের সব জেলার জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে মনে করেন স্থানীয়রা চট্টগ্রামে সন্দ্বীপে সরকারের দেওয়া গভীর নলকূপ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে গ্রামের মানুষ বলছেন বেশিরভাগ নলকূপ পেয়েছেন জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব লোক তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সংশ্লিষ্টরা জাহিদ হাসান সাকেলের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায় সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প নির্দেশনায় বলা হয়েছে নলকূপ স্থাপনের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে দশটি পরিবারকে নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় রেখে স্থান নির্বাচন করতে হবে অথবা তত্ত্বাবধায়কের বাড়ির বাইরে একটি আউটলেট রাখার কথা বলা হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা মানা হয়নি একজন কর্মী আমাকে একটা আত্মীয়স্বজনি স্থানীয়দের অভিযোগ ক্ষমতার প্রভাবে এসব নলকূপ বিতরণ করা হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের কাছের মানুষকে যিনি তত্ত্বাবধায়ক তিনি হচ্ছে জনপ্রতিনিধিকে তার ইউনিয়নের যে বাড়ি বা জায়গা দেখানো হয়ে গেছে কিন্তু তারপর আমরা যখন মোবাইলে ফোন করে যোগাযোগ করলাম তখন সে কি করলো আরেকটা জায়গা দেখাই দিল এরকম হইতে পারে তো এই ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি যে সর্বোচ্চ যাতে হ্যাঁ স্বচ্ছভাবে এই নলকূপ গুলো স্থাপন করা হয় দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে সন্দ্বীপ উপজেলায় তিনশো নব্বইটি গভীর নলকূপ দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এবারে নিটোল টাটা কৃষি সংবাদ পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির পাহাড়ি মাটিতে শশার ভালো ফলন হয়েছে উৎপাদিত শশার গুণগত মান ভালো হওয়ায় এর চাহিদাও রয়েছে প্রচুর দিনে দিনে এ অঞ্চলে বাড়ছে শশা চাষের পরিধি এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ জেকে বসার শীত হিমেল হাওয়া ঘন কুয়াশে স্থবে চাপাই নবাবগঞ্জের জনজীবন এমন পরিস্থিতিতে প্রতি বছরের মতো এবারেও শীতার্থদের শীত বস্ত্র দিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র মানবিক সুবিধা বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়ানোয় সাধুবাদ জানিয়েছেন বিশিষ্টজনেরা 